Good morning, everyone. In last lectures, we have discussed about the apical meristem. Apical meristem में हमने root apical meristem के बारे में पढ़ा, root apical meristem के बारे में पढ़ा. Uh, in uh, so that was all about the meristematic tissue. आज हम discuss करेंगे permanent tissues के बारे में. So today's learning objectives are. We will discuss about permanent tissue. Permanent tissue क्या होता है हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा है जो मैरिस्टमेटिक टिश्यू हैं दे है पावर ऑफ सेल डिवीजन जो मैरिस्टमेटिक सेल के डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं दे बिकम मेच्योर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे लूज देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन तो ऐसे टिश्यू ऐसे सेल्स जिनके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं परमानेंट वो जो सेल्स हैं दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू सिस्टम द नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट टाइप्स जो टाइप्स हैं इसके तो तीन तरह का है पेरनकाइमा कॉलनकाइमा एंड स्लैनकाइमा सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन सो दिस इज अ फ्लो चार्ट विच शोज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू है सिंपली दो तरह का होता है एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू ही हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो टिश्यू है एज द नेम इंडिकेट इट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स एक ही तरह के सेल्स से मिलके बना होता है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन तो इसमें जो डिफरेंट uh, तरह के टिश्यूज आते हैं वो है पेरनकाइमा कॉलनकाइमा एंड स्क्लैरनकाइमा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे दैन एक्स कम्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स इट मीन्स जो ऐसे टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो इसमें आता है हमारे पास आइलम एंड फ्लोएम सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यूज हमने जो आज तक पढ़ा हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा कि ये ऐसे सेल्स हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके पास पावर ऑफ सेल डिविजन होता है मेटाबोलिकली बहुत एक्टिव होते हैं इन एडिशन टू दिस जो साइडोप्लाजम होता है दैर इज डेंस ग्रैनुलर होता है न्यूक्लियाई जो है कॉन्स्पिकस है यूनिक तरह का न्यूक्लिया होता है बट जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ दे आर मेड बाय द डिवीजन ऑफ मैरिस्टमेटिक टिश्यू मैरिस्टमेटिक सेल्स के डिवीजन से ही परमानेंट सेल्स बनते हैं और वो जो प्रोसेस है जिससे ये कन्वर्जन होता है मैरिस्टमेटिक से परमानेंट को सेल्स का उसको बोला जाता है डिफ्रेंसीशन सो ये जो टिश्यूज़ हैं दे आर परमानेंट टिश्यूज सो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं पहली बात दे लूज देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन इनके पास जो पावर ऑफ सेल डिवीजन है वो ख़त्म हो जाती है दे दे लूज देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन द नेक्स्ट जो सेल्स हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और दे अटेन डेफिनेट शेप साइज एक जो डेफिनेट शेप होती है साइज है फॉर एग्जाम्पल जैसे लीव के सेल्स हैं दे हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटो सिंथिस तो दे अटेन देयर डेफिनेट शेप एंड साइज एंड परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन सो इस तरह के टिश्यू का हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू दे आर परमानेंटली कन्वर्टेड दैन दे मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे बनते हैं मैरिज स्टेम से फॉर एग्जाम्पल जैसे एपिकल मैरिज स्टेम से बनते हैं दोज आर दोज टिश्यूज आर नॉन एज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी जो टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ लिटरल मैरिस्टम जो लिटरल मैरिस्टम है वो बनाता है जैसे ग्रोथ इन गर्थ होती है तो उसमें जो हमारे पास कॉर्क कैम्बियम है इन द आउटर रीजन देर इज कॉर्क कैम्बियम और जो वेस्कुलर रीजन है वहाँ पे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो दोनों जो कैम्बियम है दे आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरल मैरिस्टम वो बनाते हैं हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सो प्राइमरी अपीयर फ्रॉम एपिकल मैरिस्टम ऑफ रूट एंड शूट दोनों ही सेकेंडरी में बनते हैं हमारे लेटरल मैरिस्टम जिसमें आता है हमारे पास कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम में भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये जो परमानेंट सेल्स हैं दे मे बी लिविंग लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लिविंग जैसे पैरनकाइमाटस के पैरनकाइमा के सेल डेड फॉर एग्जाम्पल मै चोर जाइलम के सेल और स्कलैनकाइमा जो टिश्यू है दैट इज डेड वॉल्ड डेड सेल्स होते हैं दे मे बी थिन और थिक वॉल्ड जो परमानेंट टिश्यूज हैं दो तरह के हैं जैसे हमने अभी फ्लो चार्ट में पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 
तो ये इसके टाइप्स हैं दो सो वी विल डिस्कस वन बाय वन सिंपल सबसे पहले सिंपल पर्मानेंट टिश्यू सिंपल पर्मानेंट टिश्यू जो है नाम इसका सिंपल है पर्मानेंट टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये बने होते हैं एक ही तरह के सेल्स से दैट्स वाई दीज आर कॉमन इन ए सिंपल पर्मानेंट टिश्यू सो चार तरह का होता है पेरन कायमा कॉलन कायमा स्क्लैरन कायमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू सो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आता है एपिडर्मल जो टिश्यू है वो इन एडिशन टू दिस जो क्यूटिकल है वो सारा का सारा जो टिश्यू तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी सो विल डिस्कस द फर्स्ट वन दैट इज पेरन कायमा सो दिस इज द ऑरिजिनल पिक्चर टेकन अंडर माइक्रोस्कोप सो ये जो पिक्चर है इसमें जो ये सेल्स हैं पॉलीगोनल सेल्स हैं विच आर मे बी थिन वर्ल्ड दिस इज थिन वर्ल्ड और थिक वर्ल्ड हैविंग इंटर सेलर स्पेसिस थिन वर्ल्ड लिविंग सेल्स हैं इंटर सेलर स्पेसिस होते हैं प्रोटोप्लाजम होता है इसमें सो ऐसे जो सेल्स हैं दे आर ऑन एज पेरन कैमेटा सेल सो पेरन कायमा नाम इसका इट इज़ ड्राइव फ्राम अ ग्रीक वर्ड पैरा पैरा मीन्स बी साइड एंड एन चीन मीन्स टू पोअर सो इसका जो मतलब होता है पेरन कायमा का पोअर्ड बी साइड पोअर्ड बी साइड मीन्स इट इज़ अमी सेमी सॉलिड टाइप ऑफ सबस्टेंस ये जो ग्रीक में इसका मतलब होता है पोअर्ड बी साइड पेरन कायमा बना होता है लिविंग सेल से थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं ये वेरी करते हैं इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी थिन वॉल्ड है जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉली हाइड्रोजन शेप शेप्स इसकी वेरी करती है दे मे बी स्पेरिकल दे मे बी ओवल पॉलीगोनल एक्सेट्रा सो मोस्टली जो पेरन कायमा है ये बनाता है फंडामेंटल टिशू और ग्राउंड टिशू जो मेन ग्राउंड टिशू है फंडामेंटल टिशू है दैट इज मेड बाई पेरन कायमा सो इट इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथिस एसिमुलेशन रेस्पिरेशन स्टोरेज स्क्रिशन एंड एक्सक्रीशन सो इसका जो मेन रोल है इस टिश्यू का तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेरियस फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑन द बेस ऑफ फंक्शन अब पेरन कामा के क्या क्या फंक्शन हैं उसके बेस पे पेरन कामा इज फर्दर ऑफ ऑल सो दिस इज द पिक्चर ऑफ लीफ यू कैन सी हेयर सो ऐसे पेरन कामा सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास सो ये जो ग्रीन कलर के सेल्स दिखाई दे जा दे रहे हैं हमें लीव्स में सो दिस दीज आर पेरन कामेट सेल्स एंड दे कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास सो ऐसे सेल्स पेरन कामा के जिनके अंदर क्लोरोप्लास प्रजेंट होता है एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोरोसिंथिस इज दे आर कामन इन ऑन एज क्लोरन कायमा सो इस तरह के टिश्यू को बोला जाता है क्लोरन कायमा दे हेल्प इन फोरोसिंथिस सो दिस इज स्पेशलाइज टिश्यू मेंट फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोरोसिंथिस इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं सो इट मोस्टली फॉर्म द मीजो फिल टिश्यू ऑफ द सेल मीजो फिल मीजो मीन्स मिडल सो मिडल टिश्यू ऑफ द लीव सो दे आर कंजिस्ट ऑफ दिस क्लोरन कायमा इट इज डिफ्रेंशियड इन टू two types of cells first is uh, palisier layer it is made up of compactly arranged cells compactly arranged cells hote hain without intercellular spaces and second layer of mesophyll consists of spongy cells circular cells with large intercellular spaces so it is present on the lower side of leaf surface in addition to this kuch ek jo flowers hain aur fruits hain unme jo different tarah ke colors hote hain these are also, these are because of द पेरन कामेटल सेल्स विच कंटेन्स द पिगमेंट्स और उस तरह के जो सेल्स पिगमेंट्स हैं दिन उनको बोला था सो दे कंटेन दिस इज नॉट क्लोरोप्लास्ट दिस इज क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट सो क्रोमा मीन्स कलर प्लास्ट मीन बॉडी सो ऐसे पेरन कामेटल सेल्स विच कंटेन्स वेरियस कलरिंग पिगमेंट्स जिसकी वजह से जो फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं फ्रूट्स के डिफरेंट कलर होते हैं सो दिस आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द पेरन कायमा द नेक्स्ट वी कैन सी हेयर दिस इज द टी एस ऑफ पोटेमोजिटन विच इज़ अ हाइड्रोफाइट ये एक हाइड्रोफाइट है ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें जो एयर स्पेसिस हैं विच आर फॉर्म बाई डिस इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टिकल रीजन जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसिस क्रिएट हो जाते हैं एंड जो ये एयर स्पेसिस हैं दे आर फिल्ड विद ऑक्सीजन दे आल्सो हेल्प्स इन एयर एक्सचेंज एंड द मेन फंक्शन इज 
they increase buoyancy buoyancy is the floating capacity of the plant so mainly jo is tarah ka parenchyma hai it is present in hydrophytes or we can say semi hydrophytes so this is called parenchyma aren means air spaces or air chambers so jo is tarah ka parenchyma hai it is present in aquatic or semi aquatic habitats isme jo air spaces hain they are well developed in angiosperms angiosperms mein present hote hain aur ye jo intercellular spaces hai they become wide wide ho jate hain jiski wajah se ye air chambers ban jate hain so this these air chambers are filled with air so and these are also known as air spaces ye jo air chambers hain air spaces hain ye iske andar air filled hoti hai and it helps in increasing buoyancy buoyancy is the floating capacity so isko float karne mein plant ko help karte hain ye so uh, these are mostly present in cortex of hydrilla ये हमने एक ब्लास्ट ईयर पढ़ा था आयरिला और आइशोनिया और निम्फिया इन एडिशन टू दिस पोटामोजिटॉन सो मोस्टली मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफाइस कंटेन दिस टाइप ऑफ एरन कायमा जिसको बोला जाता है एरन कायमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज एयर स्पेस नेक्स्ट इज स्टिलेट पैरन कायमा स्टिलेट जो नाम है इट मीन्स स्टार शिफ्ट सो वी कैन सी हेयर दिस वन दिस इज द ब्रांच वी कैन सी आर्म्ड पैरन कामेटा सेल जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आर्म्स हैं जिसमें एक सेंट्रल बॉडी है सो so, इस तरह का जो पैरन कामा होता है दैट इज़ नॉन एज स्टिलेट पैरन कामा और ये भी प्रेजेंट होता है हाइड्रोफाइट्स में और सम ऑफ द हर्बेशियस एंड जूस पम्प्स फॉर एग्जांपल हर्बेशियस जो हर्बेशियस है फॉर एग्जाम्पल बनाना और कैना के जो पैट्योल्स हैं उनमें ये प्रजेंट होता है ब्रांचड वी कैन से स्टार लाइक parent gamma which is known as stellate parent gamma the next we have storage parent gamma storage parent gamma ye jo picture hai that shows storage parent gamma ye jo small dots hain ye show kar rahe hain storage parent gamma so ye jo parent gamma the cells hain they are present in uh, the plant organs which store food for example jaise potato tuber hai ya fir legumes ke cotyledons hain ये एंडोस्पम ऑफ सीरियल है उसमें जो सेल्स होते हैं विच आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल दैट इज स्टार्च और प्रोटीन्स सो वो जो सेल्स हैं दीज आर कॉमनली नॉन एज स्टोरेज पैरन कामा सो दी सेल स्टोर स्टार्च प्रोटीन्स ऑयल ड्रॉप्स लेट्स को स्टोर करते हैं फॉर एग्जांपल जो स्टार्च स्टोरिंग सेल्स हैं पोटैटो में या फिर एंडोस्पम के सेल्स हैं सीरियल्स के सीरियल्स लाइक व्हीट राइस और जो कॉटिलेडन्स हैं वेरियस लेग्यूम्स के उनके अंदर जो स्पेशलाइज पैरेंगामेट सेल्स हैं दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टर्स विच आर नोन एज अमाइलो प्लास्ट अमाइलो प्लास्ट आर द प्लास्टर्स विच आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन एडिशन टू दिस दे एक्ट एज वाटर रिजर्व वॉयज जो पैरेंगामेट सेल्स हैं वो वाटर स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं इन सम ऑफ द सकिलेंस सकिलेंस आर द प्लांट्स which grow in dry areas and have fleshy leaves for example aloe vera agave cactus etc so in me jo water storage ka kaam hai wo bhi parenchyma cell next type of parenchyma is prosenchyma prosenchyma jo ke jo cells hote hain they are thick walled cell or in ke jo ends hain they are tapering ends tapering ends hote hain and they are meant for providing mechanical support cell thick hote hain elongated hain pointed ends hain protection प्रोवाइड करते हैं ये एंड दे आल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन जो थिकनिंग होती है इसमें प्रोसन कायमा में वो लिगनिंग की नहीं होती है इट इज़ ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है कुछ एक जो पैरिसाइकल्स हैं कुछ प्लांट्स की दे दो आर आल्सो मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ पैरन कायमा जिसको बोलते हैं हम प्रोसन कायमा नेक्स्ट फंक्शन जैसा कि फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं फोटोसिंथिस में हेल्प करता है दैन नेक्स्ट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट जो जाइलम और फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड जाइलम पैरन कामा है फ्लोएम पैरन कामा है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इंक्रीज फ्लोटिंग कैपेसिटी देर आर सम पैरन कामा सेल्स विच आर नोन एज एडियो ब्लास्ट दे हेल्प इन स्क्रिशन ऑफ सर्टेन एनजाइम्स और केमिकल सब्सटेंसेस दैन वी हैव ट्रांसपोर्ट इट इज रिपीटेड हेयर नेक्स्ट इज मैकेनिकल सपोर्ट लाइक प्रोसन कायमा या फिर जो स्टील एट पैन कायमा है दे हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट दिस इज ऑल अबाउट पैन कायमा नेक्स्ट इज 
kolenkaima. So kolenkaima, this is derived from a Greek word kola means glue, glue, gum. Enkaima means an infusion. So glue like infusion. So it forms the primary plant body. Primary jo plant body that is made up of kolenkaima. Iske jo cells hain kolenkaima ke, they contain protoplasm. It means they are living cells. Jo kolenkaima ke cells hain, they are living cells. Jo cell walls hoti hain, they have localized thickening. In me, particular regions pe cell mein thickening hoti hai. Aur jo thickening hoti hai, it is made up of pectin, hemicellulose and cellulose. Milke bani hoti hai. So lignin isme absent hota hai. Jo ki present hota hai, jo xylem, tracheids or vessels hain, unme present hota hai. Sclerenchyma present hota hai. In addition to this, जो colon kaima है, इसके cells में होती है high tensile strength, we can say plasticity, so they are easy to stretch, तो ये जो है cells, ये stretchable होते हैं, they can show growth, they can increase in length, then next, these cells are, colon kaima cells are compact, and इसकी जो shape और size है, वो vary करता है, it is not uniform, in addition to this, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कॉलन कायमा का मेनली प्रेजेंट होता है ये हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटेलिडनस स्टेम्स में जो एपिडर्मिस से नीचे वाला रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है कॉलन कायमा फॉर एग्जांपल इन द स्टेम ऑफ हेलियंथस एंड क्यूकर्बिटा द इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट जो कॉलन कायमा है ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में और रूट्स में रूट्स ऑफ बोथ मोनोकॉट एंड डाइकोट जबकि जो स्टेम है मोनोकॉट में एब्सेंट होता है टोटली रूट्स ऑफ डाइकॉट में भी ये एब्सेंट होता है इन एडिशन टू दिस अकर्स इन रूट कॉटेक्स रूट कॉटेक्स में ये प्रेजेंट हो सकता है इफ जो रूट्स हैं वो एक्सपोज होंगे लाइट के लिए सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस अगर रूट्स एक्सपोज हैं लाइट के लिए दैन जो रूट्स की कॉटेक्स है उसमें कॉलन कायमा डेवेल्प होता है टाइप्स ऑफ कॉलन कायमा सो चार तरह का कॉलन कायम होता है फर्स्ट वन इज एंगुलर इसमें जो थिकनिंग्स होती हैं दे दीज आर प्रेजेंट एट द एंगल्स एंगल्स में प्रेजेंट होती है फॉर एग्जांपल टाइजेटस एंड टोमेटो नेक्स्ट इज लैमिलर और प्लेट इसमें जो थिकनिंग है दैर इज लुक्स लाइक पैरल प्लेट्स पैरल प्लेट्स की तरह थिकनिंग दिखाई देती है सो दिस टाइप इज नॉन एज लैमिलर और प्लेट कॉलन कायमा इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ इन द हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम ऑफ सनफ्लावर सनफ्लावर का जो स्टेम है उसकी हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज एनुलर एनुलर में रिंग लाइक हर तरफ जो सेल के चारों तरफ है थिकनिंग हुई यूनिफॉर्मली थिक सेल्स होते हैं लेकिना मीन्स स्पेस तो इसमें जो सेल वॉल है इंटरसेलर स्पेस की तरफ जो सेल वॉल है वहाँ पर थिकनिंग हुई उस तरह का जो कॉलन काम है दैट इज कॉमनली नॉन एज लेक्यूनेट कॉलन का लेक्यूनेट Thickening material is deposited on the walls bordering intercellular spaces. For example, hypodermis of cucurbita stem. So, the cucurbita ki hypodermis is in lacunate colon chyma present. Hota hai. Next is annular. Annular means ring. Uniformly thickened cells hota hai isme. looks like circular or ring like in cross section. Next function is first is living hota hai cells or mechanical tissue. Means protection provide karte hai, strength provide karte hai plants. Ko. Uh, in addition to this, they are flexible, so they helps in growth also. They are flexible, hote hai, scleran, kaima se, thickenings hoti hai se, but they are still flexible. And that's why they permit growth and elongation of plants. In addition to this, there are certain colon cambda cells which bear chloroplast. Chloroplast present hota hai, chlorophyll hota hai. So they perform the function of photosynthesis also. Next tissue is simple bone tissue, scleran, kaima. Sclerenchyma, uh, sclerose, Greek mein sclerose, uh, sclerose ka matlab hota hai hard, and chyma ka matlab infusion, hard infusion. So, ye jo sclerenchyma hai, ye mil, ban, banda hai thick walled dead cells se. Ye jo cells hote hai, they are not dead from their, uh, from the initial stage, from their initial stage. Initially, jo sclerenchyma ke cells hote hai, when they are young, they are living, they have protoplasm and uh, well defined nucleus hota hai but jaise jaise ye grow karte hain waise waise iske andar ka jo protoplast hai that gets deteriorated due to deposition of secondary wall thickenings ki wajah se ye jo cells hain they becomes dead at maturity so iski jo cell ki shape hai origin hai size hai wo vary karta hai it is not uniform 
सो हार्ड सेकेंडरी थिक वॉल्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस विच इज लिगन इन इनिशियली जो सेल्स हैं लिविंग होते हैं दे आर आई ऑल डिस्कस प्रोटोप्लाज्म होता है डी टू डिपोजिशन जो सेकेंडरी वॉल में डिपोजिशन होती है इम्परमेबल वॉल मटीरियल की जिसकी वजह से ये जो सेल्स हैं स्कैन काम है दे बिकम डेड डेड हो जाते हैं एट मेच्योरिटी एंड दे हैव नैरो ल्यूमन इसके अंदर का जो ल्यूमन है स्पेस है सेल्स का वो कम हो जाता है इन सम केसेस एक्सेप्शनल केसेस जो स्क्लैरन कैमा है उसमें थिकनिंग्स तो होती हैं बट दे शो लिविंग मटीरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म सो इस तरह का जो स्क्लैरन कैमा है उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक पैरन कैमा स्क्लेरोटिक पैरन कैमा नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें स्क्लैरन कैमा की दो तरह का होता है वन इज स्क्लेरीड्स अदर आर फाइबर्स जो स्क्लेरीड्स हैं दे आर बेसिकली स्मॉल साइज सेल्स स्मॉल साइज के सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू फाइबर फाइबर्स फाइबर्स आर इलांगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं लॉन्गर इन साइज इस फाइबर्स का जो ल्यूमन है नैरो होता है स्क्लेरीड्स का ल्यूमन इससे ज़्यादा होता है जो स्क्लेरीड्स हैं दे आर ऑल्सो नोन है स्टोन सेल्स इनको स्टोन सेल भी कहा जाता है सो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं ब्रैकी स्क्लेरीड्स और स्टोन सेल्स दैन मैक्रोस्लेरीड्स ऑस्टियोस्लेरीड्स ऑस्टियो बोन शेप्ड होते हैं एस्ट्रोस्लेरीड्स स्टार शेप होते हैं ट्राइकोस्लेरीड्स हेयर लाइक होते हैं नेक्स्ट कम्स फाइबर्स फाइबर्स दो तरह के हैं जाइलरी फाइबर्स मीन्स दे आर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम और जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं जाइलम के जो बाहर है एक्सटर्नल टू जाइलम लाइक फ्लोएम और कॉटेक्स रीजन में जो या पेरीसाइकल रीजन में जो फाइबर्स होते हैं उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स तो जाइलरी फाइबर्स तीन तरह के होते हैं फाइबर ट्रैकीड्स लिबरी फॉर्म फाइबर जिलेटनस फाइबर वायल जो एक्स्ट्रा जाइलरी हैं वो भी तीन तरह के होते हैं फ्लोएम फाइबर्स कॉर्टिकल फाइबर्स एंड पेरी वेस्कुलर फाइबर पेरी वेस्कुलर आर द फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन पेरी साइकिल सो वी विल डिस्कस इट वन बाई नेक्स्ट इज स्क्लेरीड्स स्क्लेरीड्स आर शॉर्ट साइज सेल छोटे साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हैविंग थिक वॉल्स बहुत ही थिक वॉल होती है थिकनिंग इज ऑफ लिगन इन दे ऑरिजिनेट फ्राम पैन पैन कैमा पैन कैमा से ही इसका ऑरिजिन होता है सिंपल हो सकते हैं ब्रांच हो सकते हैं और इसकी जो शेप है और साइज है दैट वेरीज वेरी करता है एक जैसा नहीं होता है इसकी जो शेप है दैट में भी स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल डम्बल शेप हो सकते हैं स्टार शेप भी हो सकते हैं दीज आर शॉर्टर दैन फाइबर्स फाइबर्स से इनका साइज शॉर्ट होता है दे आर प्रजेंट इन द हार्ट पार्ट ऑफ द प्लान बॉडी फॉर एग्जाम्पल इन द एंडोकार्प ऑफ कोकोनट इन एडिशन टू दिस कॉटेक्स रीजन और पिथ में भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल निम्फिया और पल्प ऑफ फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं जैसे स्टोन से प्रेजेंट पल्प ऑफ पायरस पायरस के पल्प में जो प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स हैं इसके फर्स्ट इज ब्रैकिस जिसको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं दे आर स्मॉल मोर और लेस आइसो डायमेट्रिक है सेम डायमेट्रिक दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर दिस पिक्चर शोज ब्लैक स्क्रीड्स तो कॉटेक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं ये पिथ में फ्लोए में और पल्प ऑफ फ्रूट्स में जैसे कि पायरस में प्रेजेंट होते हैं सो जो पायरस के पल्प में नाशपति का जो पल्प है उसमें जो प्रेजेंट है दैर इज ब्लैक ब्रैकी स्क्रीड्स नेक्स्ट मैक्रो स्क्रीड्स या लार्ज साइब्स रॉड सेल्स रॉड की तरह शेप है इसकी ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं कॉटेक्स और पिथ में प्रेजेंट होते हैं इन एंड इन सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम जो लेग्यूम के सीड कोट्स हैं उसमें भी ये कुछ एक में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज ऑस्टियोस्लेरिड्स ऑस्टियोस्लेरिड्स और बोन सेल्स दीज आर बोन लाइक स्ट्रक्चर्स इनके जो एंड्स हैं उसमें स्वेलिंग होती है या डायलेशन होती है फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन लीफ ऑफ हैकिया एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीड कोट ऑफ पी जो पी का सीड कोट है उसमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज एस्ट्रोस्लेरिड्स एस्ट्रोस्लेरिड्स आर स्टार शेप्ड स्लेरिड्स स्टार शेप होते हैं जो इसकी आर्म्स हैं दे रेडिएट फ्राम द सेंट्रल रीजन These are the arms. They may be short or larger in size. So, ये जो number of arms है vary करती है plants to plants. For example, in the petiole of nymphia, nymphia के petiole में ये present होता है. Trichosclerids. Trichosclerids are the hair-like structures. Uh, so, they also helps in providing mechanical strength. Next are fibers. जो fibers हैं, these are long elongated structures having tapering ends. Tapering ends होते हैं, thick walls होती हैं. इसमें जो पिट्स हैं दे में भी सिंपल और ओब्लिक हो सकते हैं और इसके अंदर को जो ल्यूमन है दैट इज़ वेरी नैरो ल्यूमन सो दे आर इलांगेटेड पॉइंटेड एंड्स लार्ज साइज के सेल्स होते हैं नैरो ल्यूमन होता है थिक वॉल्स हैं डेड सेल्स हैं 
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सिंपल और ओब्लिक पिट्स प्रेजेंट हैं तो ये होल हैं पोर हैं ये प्रेजेंट हैं एंड दे आर एलिमेंट्स दे आर एसोसिएटेड विद जाइलम एंड फ्लोएम टू फॉर्म जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोएम फाइबर्स इन एडिशन टू दिस देर सम प्लान्स जो विच इल्स लॉन्ग फाइबर्स लाइक लाइनम अस्टेटिसम कॉर्कोरस है जूट जिसको बोलते हैं कैनाबिस है भांग सो दीज आर सम फाइबर इन दिल्डिंग प्लान्स In addition to this, जो फाइबर्स है दे आर एसोसिएट विद हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस के साथ भी हो सकते हैं पेरीसाइकिल के साथ भी हो सकते हैं इन कंजक्टिव टिशू एंड जो डाइकॉट्स हैं और डाइकॉट्स हैं और मोनोकॉट के बंडल शीट्स हैं उनमें भी ये प्रजेंट होते हैं सो जो ये दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइकॉट वेस्कुलर बंडल इसमें जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला दिस पोर्शन इट इज और ये नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज क्लैनगामस फाइबर नेक्स्ट इसके टाइप्स हैं जो फाइबर्स हैं दो तरह का होता है जाइलरी फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जाइलरी फाइबर मीन्स एसोसिएटेड विद जाइलम एक्स्ट्रा जाइलरी जाइलम के जो बाहर है वो वाले फाइबर्स सो फर्स्ट यू डिस्कस अबाउट जाइलरी फाइबर्स जाइलरी फाइबर्स आर लोकेटेड इन सेकेंडरी जाइलम ऑफ द प्लांट जो सेकेंडरी जाइलम उसमें होता है और इनको बोला जाता है वुड फाइबर भी और ये डेवलप होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से सो दे आर डेवेल्प ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह के होते हैं लिबरी फॉर्म फाइबर्स लिबरी फॉर्म फाइबर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज जाइलरी फाइबर्स हैं लॉन्ग होते हैं थिक होते हैं सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी वॉल में दूसरे हैं फाइबर ट्रैकीड्स दो तरह के होते हैं हमारे पास जाइलरी फाइबर्स एक है लिबरी फॉर्म फाइबर्स दूसरे हैं फाइबर ट्रैकीड जो फाइबर ट्रैकीड्स हैं वो थोड़े से शॉर्टर साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू लिबरी फॉर्म फाइबर्स स्मॉलर साइज के और हैविंग बॉर्डर पिट्स इसमें जो पिट्स हैं दे आर बॉर्डर मीन्स गार्डेड बाय सम केमिकल सब्सटेंस नेक्स्ट वी हैव एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल टू जाइलम जाइलम के बाहर प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट कॉमनली जो अकरिंग फाइबर है उसको बोला जाता है फ्लोएम फाइबर और इसको बोला जाता है बास्ट फाइबर भी सो टाइप्स हैं इसके बास्ट फाइबर जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर भी ये प्रेजेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के साथ फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलरस जिस झूठ बोलते हैं विस्कस कैनाबेनस सो दीज आर द्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर नेक्स्ट इज कॉर्टिकल एंड पेरीवेस्कुलर फाइबर्स कॉर्टिकल फाइबर्स जो होंगे दे आर प्रेजेंट इन द कॉटेक्स पेरीवेस्कुलर जो फाइबर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द पेरीसाइकल कॉटेक्स और पेरीसाइकिल प्रेजेंट होते हैं फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का यंग प्लांट्स में और ये हेल्प करते हैं फॉर्म बंडल कैप बंडल कैप बनती है इन केस ऑफ डाइकॉट और बंडल शीत बनती है इन केस ऑफ मोनोकॉट मींस वेस्कुलर बंडल्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सो दिस इज अ जूट फाइबर दिस इज आल्सो नॉन एज सॉफ्ट फाइबर जो हार्ड फाइबर है दैट इज ऑफ कोयर कोयर जो है फाइबर ऑफ कोकोनट कोकोनट का जो फाइबर है उसको कोयर कहा जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू हैव अ नाइस्ट